Klaus Emil Wirth wird am 15. Februar 1934 in Winterthur geboren. Sein Vater ist Geografielehrer und seine Mutter Hausfrau. 1954 beginnt er sein Elektrotechnikstudium an der ETH Zürich, welches er nach vier Jahren mit Diplom abschließt. Nachdem ihm seine erste Anstellung nicht sehr viel Freude bereitet, erkennt er seine Berufung als Lehrer, so wie bereits sein Vater und Großvater vor ihm. Zudem ermutigt ihn sein Vater noch, sich etwas von der Welt anzuschauen. Auch deshalb zieht Niklaus Wirth 1959 mit seiner Frau nach Kanada um und nimmt bei der Universität Laval in Quebec eine Stelle als Assistent an. Dort kommt er bei einer Vorlesung von Professor Goodspeed zum ersten Mal mit einem Röhrenrechner in Berührung, welcher zu seinem Leidwesen so gut wie nie funktioniert. Trotzdem macht er weiter und erhält dann 1960 den Master of Science für seine Abschlussarbeit über Analogrechner. Im selben Jahr wechselt er an die University of California in Berkeley wo ihm insbesondere das Klima deutlich besser gefällt als im kalten, ungemütlichen Kanada. Wegen seiner guten Noten bekommt Niklaus Wirth dort im zweiten Jahr ein Stipendium der Ford Stiftung. Er kommt mit der Programmiersprache Neliak, einem Algol 58 Dialekt, in Berührung und ist schockiert von dem Durcheinander, welches er dort vorfindet. Dadurch motiviert beginnt er 1962 seine Dissertation Euler – A Generalization of Algol. Die Arbeit schließt er 1963 ab und hat damit seine erste eigene Programmiersprache realisiert. Er wird in die IFIP Working Group 2.1 eingeladen, welche zum Ziel hat, einen Nachfolger für Algol 60 zu definieren. In der Arbeitsgruppe kommt es zu Meinungsverschiedenheiten und schließlich zur Spaltung. Niklaus Wirth und seine Kollegen Tony Hoare und Edgar Dijkstra verfolgen eine überschaubare Erweiterung des Sprachstandards und verlassen die Gruppe. Daraufhin realisiert Herr Wirth die Programmiersprache Algol W an der Stanford University, auf die er im Jahr 1963 von Berkeley gewechselt ist. 1967 kehrt er schließlich mit Frau und Kindern nach gut acht Jahren wieder zurück in die Schweiz, wo er zunächst eine Stelle als Assistenzprofessor für Computerwissenschaften an der Universität Zürich antritt. Ein Jahr später folgt er dann einem Ruf als Professor an die ETH Zürich. Dort entwickelt er quasi im Alleingang seine wahrscheinlich bekannteste Programmiersprache, Pascal. Für die spätere Verbreitung der Sprache sorgt dann Pascal P., wo wird eine Stack-basierte hypothetische Maschine realisiert, ganz ähnlich zu der heute bekannten Java Virtual Machine. Ab 1973 arbeitet Professor Niklaus Wirth dann an Modular, einer Erweiterung von Pascal. Im Jahr 1975 erscheint dann die erste Auflage seines berühmten Buches Algorithmen und Datenstrukturen. Bis heute ein Standardwerk der Informatik. Entscheidend für die kommenden Jahre ist dann das Sabbatical beim kalifornischen Xerox Park, wo Professor Wirth zum ersten Mal die legendäre Alto Workstation kennenlernt, die ihrer Zeit viele Jahre voraus bereits eine grafische Benutzeroberfläche mit Mausbedienung besitzt. Dadurch inspiriert macht sich Professor Wirth anschließend daran, die Lilith Workstation zusammen mit der Programmiersprache Modula 2 zu entwickeln. In den Folgejahren wird dem Lilith System noch das erste Computernetzwerk der Schweiz und eine Laserdruckeranbindung hinzugefügt. 1983 erscheint von der Firma Borland Turbo Pascal, das zusammen mit einem dicken Handbuch gerade mal 50 Dollar kostet und der Programmiersprache Pascal zum endgültigen Durchbruch verhilft. Ein Jahr darauf erhält Niklaus Wirth den renommierten 
Turing Award für seine Arbeiten an Programmiersprachen. Im selben Jahr geht er dann ein zweites Mal auf Sabbatical zu Xerox Park, wo er unter anderem das neue Betriebssystem SIDAR kennenlernt. Anschließend entwickelt Professor Wirth dann mit der Ceres Workstation den Nachfolger von Lilith. Durch die Erfahrungen bei Xerox inspiriert, wird dazu noch das Oberon-System entworfen. Komplett mit Programmiersprache, Betriebssystem, grafischer Benutzeroberfläche und Anwendungsprogrammen. Damit hat er fast das gesamte System selbst entwickelt. Nur die CPU fehlt noch. Diesen letzten Schritt holt er schließlich in den 1990er Jahren nach und definiert seinen eigenen RISC-Prozessor, welchen er dann mit Hilfe von FPGAs realisiert. Sein erklärtes Ziel war es, dass ein einziger Mensch das gesamte System von der Hardware bis zu den Anwendungen komplett verstehen kann. Also ganz im Sinne seiner Berufung als Lehrer. Grüß Gott, Herr Wirth. Grüß Gott, Herr Oldsheim. Schön, dass Sie da sind. Es freut mich wirklich sehr, dass es geklappt hat und dass Sie sich noch die Zeit genommen haben für mich. Ich habe mich die letzten Wochen sehr intensiv mit Ihrem Lebenslauf befasst und auch mit der Schweiz allgemein, Informatik Aha. Schweiz. Schon in der Kindheit, habe ich gelesen, waren Sie fasziniert von Technik. Ja, das stimmt. Wie hat sich das geäußert? Ja, vor allem, dass ich äh, als Einzelkind äh, immer beschäftigt war zu Hause. Äh, am Haus sind vier Bahnlinien vorbeigefahren, da kannte ich praktisch jeden Zug. Dann habe ich auch Züge gezeichnet mit Vorliebe. Ach. Das war meine große Beschäftigung. Ich wollte Lokomotivführer werden. Und äh, dann habe ich gelesen, wollten Sie Pilot werden. Haben Sie sich nochmal anders überlegt? <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, ich bin dann in den Kreis der Modellflugbauer gerückt durch Kollegen mhm. und habe mich sehr intensiv beschäftigt mit Modellflugzeugen. Und damit einherging natürlich der Wunsch, Pilot zu werden. Es ist ja ziemlich viel passiert ja, in der ja. Zeit, wo Sie groß geworden sind ja, und ja. auch Ihre Jugend hatte. Das war ja für die Informatik eine sehr stürmische Zeit. Zum Beispiel 1936, ähm, da waren Sie zwei Jahre alt, haben Sie natürlich nicht mitbekommen. Nein. Äh, Alan Turing, der also sein Paper da on Computable Numbers veröffentlicht hat ja, und ja. die Turing-Maschine beschrieben hat. Ja. Das haben, Sie, haben Sie das Paper mal gelesen? Nein. Nie gelesen? Ich muss ganz offen sagen, ohne die Turing-Maschine bin ich sehr gut durchs Leben gekommen. Ah, okay. Das ist wirklich nichts Praktisches, sondern eigentlich ein Gedankenexperiment, mhm. um das Phänomen Berechenbarkeit zu definieren. Mhm. Aber von Nützlichkeit reden wir lieber nicht. Mhm. Also zu, für Sie ein Stück weit zu theoretisch gewesen, Sie waren eher so die praktische ja, ja, Seite. Ja, ja Turing-Maschine habe ich erst kennengelernt oder den Begriff kennengelernt, später im Studium. Mhm. Im Studium schon? Also Sie haben ja Elektrotechnik studiert. Ja, ich, ja gut, also nach dem Studium an der ETH in Elektrotechnik bin ich ja dann ausgewandert ja. mit einem Auswanderungsvisum. Ja, ja. Und dort habe ich dann weiter studiert und, und dort bin ich dann mit zusammengekommen. Also in Kalifornien haben Sie das dann ja. in Berkeley oder so oder in Stanford. Ja. Mhm. Also ich fand es, ich habe mich auch, ich habe versucht mal dieses Paper zu lesen, es ist nicht einfach zu lesen, fand ich. Also ich habe nur die ersten Seiten wirklich verstanden. Ja, ja. Ähm, aber ich fand es also insofern halt schon irgendwie faszinierend, dass man mit so wenigen Elementen die komplette Berechenbarkeit erreichen kann. Ja, das war der Witz der Geschichte, ja, ja. 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 Also das fand ich einfach beeindruckend, so eine einfache ja, ja. Maschine, Absolut. Dass, dass man damit alles berechnen kann, was irgendein Computer berechnet. Alles kann. und praktisch nichts. Und praktisch nichts, ja. Das stimmt, ja, das war die pure Theorie. Mhm. 
Ja, und was auch noch war, am, in der Anfangszeit, da waren sie acht, so von acht bis elf Jahre alt, da hat Konrad Zuse sein Plankalkül entworfen. Mhm. Haben Sie da mal was drüber gelesen? Ja, gelesen einmal, ja. Das war noch während des Weltkriegs. Mhm. Ja. ja, das war 42, hat er damit angefangen. Ja. Weil, weil sie sich ja mit Programmiersprachen vor allem befasst haben, dachte ich halt, was gibt es alles an Programmiersprachen? Und das war wohl mit halt eben eine der ersten, dieses Plankalkül. Ja. ja, das ist richtig. Aber es ist schwer zu vergleichen mit den moderneren Sprachen. Ja, ja. Ja. Wir hatten ja an der ETH in Zürich eine Zuse-Maschine. Genau, die Z4. Ja, mhm. ja. Aber damit hatte ich als Elektrotechniker noch auch keinen Kontakt. Keinen Kontakt. Das war rein bei den Mathematikern. Also Angewandte Mathematik angewandte bei Professor Stiefel. Bei Professor Stiefel, genau. Ja. Und der war ja auch der, der die Z4 dann an die ETH gebracht hat. Jawohl, ja. Haben Sie den Herrn Stiefel mal kennengelernt? Ja, ich hatte eine Vorlesung bei ihm. Ja, war eine beeindruckende Person, das stimmt. Und das war eine der ersten Programmiervorlesungen oder irgendwas mit Informatik? Nein, nein, die Vorlesung, die ich besucht hatte, war die obligatorisch über angewandte Mathematik. Ach so. Aber er war der Vorsteher des Instituts und Professor Rutishauser war sein Co-Professor. Ah ja. Und äh, Rutishauser, der hat äh, vor allem mit Computer gearbeitet. Zuerst mit Z4 und nachher mit der Hermit. Mhm. Und äh, hat eigentlich eine Programmiersprache verfasst und ist dann nachher Mitglied geworden beim Komitee für Algol 60. Genau. Oder schon nach Algol 58. Mhm. Haben Sie in Ihrem Studium die Z4 mal laufen nein, sehen? Nein, die war für Studenten praktisch nicht zugänglich. Ah, okay. ja. Aber nachher haben es dann die Hermet, elektronische Rechenmaschine der Rät, ja, mhm. haben es gebaut. Ja. Und äh, dort, auch dort bin ich eigentlich nicht direkt in Kontakt gekommen, aber äh, später schon etwas davon gehört. Haben Sie die Amit mal gesehen dann schon? Oder? Die Hermit, ja, 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 ja. Haben Sie gesehen? Ja, so ein riesiger Kasten, mhm. ein halbes Zimmer voll. Mit Elektronenröhren war das, ne? eine Röhren Ja, Rechner. und eine Trammaschine. Mit Trommel. Also hat eine Magnettrommel gehabt als Speicher. Mhm. Ja. ja, das war dann also der erste Computer, der in der Schweiz gebaut wurde, die ja. Hermit. Und... Ja, ich habe gelesen, Ihr Studium da an der ETH Zürich, Sie waren zum Teil nicht so ganz begeistert vom Studium, weil äh, irgendwie die Inhalte Sie nicht so interessiert haben. Ja, ja, das stimmt. Das war eigentlich eher enttäuschend. Mhm. Und das meiste, was ich gelernt habe, habe ich zu Hause gelernt. Mhm. Ich war, wie schon vorher bei den Modellbauern, war ich jetzt ein begeisterter Bastler in Elektronik. Mhm. Ich habe zu Hause äh, Radiosender gebaut, ich habe sogar zwei Fernseher gebaut, nicht nach Baukasten, sondern nach eigenen Plänen und Messinstrumente und so weiter. Es war sehr intensiv. Mhm. Und das hat man an der Uni nicht so gelernt? sondern Nein, also eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Und überhaupt, Elektrotechnik kam erst zur Sprache in den obersten drei Semestern. Mhm. Viel zu spät. Heute ist es schon anders. Hatten Sie in der Zeit irgendwie schon eine Idee, dass, dass Sie irgendwann mal was mit Computern machen werden? Ja, das wusste ich nicht so konkret. Aber äh, Computer hatten mich fasziniert. Und die erste Vorlesung über Computer besuchte ich bereits im zweiten Semester bei dem Professor Speiser. Das war das, ja. genau, der Professor ja. Speiser. Ja. Ja. Der wurde nachher Direktor des IBM-Forschungslabors. Das war wahrscheinlich weltweit einer der ersten Vorlesungen, die irgendwas mit Computern zu tun hatten. Richtig, ja. Aber es war natürlich eine fakultative Vorlesung. Und es war auch noch alles recht primitiv. Man hat zwar gelernt, wie ein Flipflop funktioniert und ein Speicherelement, 
Aber wie ein gesamter Computer funktioniert, das war dort noch nicht, noch nicht. erwähnt. Aha. Das heißt, das war so eine Grundlagenvorlesung, wie ja. die Einzelelemente ja. von einem Computer funktionieren? Ja, ja, genau. Mhm. Hat Ihnen die Vorlesung gefallen? Fanden ja. Sie das interessant? Ja, ja, das war schon eine Abwechslung von den Pflichtvorlesungen. Mhm. Und wie war der Herr Speiser als Dozent? War er, war er ein guter Dozent? Ja, wie auch sonst, sehr meticulous, wie sagen wir das auf Deutsch, also sehr im Detail, sehr ah. präzise, mhm. sehr exakt. Mhm. Ja, ja, er hat auch seine Vorlesungen immer sehr gut vorbereitet. Ja. Also ein Perfektionist? Ja, Perfektion, ja. Mhm. Genau, weil es ist ja also neben dem Herrn Stiefel und dem Herrn Rutishauser war er ja auch einer der ersten drei, sagen wir mal, für die Schweiz wirklich wichtigen Leute, die sich mit Computer befasst haben. Ja, ich habe ja die Ermet erwähnt ja. und das war im Wesentlichen unter seiner Leitung. 1900 1959 haben Sie Ihr Diplom gemacht als Elektroingenieur, ja. da waren Sie 25. Ja. Und dann ähm, hatten Sie ja einen Monat mal versucht, da als Elektroingenieur irgendwie zu arbeiten, was Ihnen dann aber wohl nicht gefallen ja, hat. Ja, ja, das ist kaum der Rede wert. War kein der Rede <lacht> wert. Nach einem Monat bin ich rausgezogen. Ja. Und dann kam ja eben die Gelegenheit, äh, auszuwandern nach Kanada. Wo Sie dann irgendwie vier... Tage nach der Hochzeit äh, mit ihrer Frau dann ausgewandert sind. Ja. Wie sind ja. Sie auf Kanada gekommen? Ja, also die Idee war eigentlich USA. Ja. Aber damals hat der Vietnamkrieg getobt Ach, und ich wollte nicht mich der Gefahr aussetzen, eingezogen zu werden. Ach, als Ausländer hat man da tatsächlich... Ja, ja. mit der Green Card war man auswählbar. Ja, okay. Nach 16 Monaten bin ich in Kanada wieder rausgezogen ja. und dann nach Berkeley geflogen. Es war ohnehin mein lang gehegter Wunsch, mal nach Kalifornien zu gelangen. Und äh, die Juni hat mich dann als Assistent akzeptiert und habe gedacht, ich probiere es mal. Warum Aber, wollten Sie nach Kalifornien? Was hat Sie da gereizt? Ja, das Klima. Das Klima, ja. <lacht> ja, und... Äh, Kalifornien hat schon einen guten Ruf, eine angenehme Lebensweise. Mhm. Nein, nein, das war, das war fan fantastisch, gerade auch nach Kanada, diese Offenheit, die weißen Häuser, die viele Sonne, das war fantastisch. In Kanada war es ein bisschen kalt, ne? Da war Sehr kalt, ja. Also nicht immer, aber im Winter lange. Und da hatten Sie in Kanada, in Quebec, es war die Universität Laval, da hatten Sie ja dann irgendwie den ersten Kontakt zu Computern auch, oder? Ja, das war eine Vorlesung in numerischem Rechnen. Und da war ein, ein, ein einer der ersten... Röhrencomputer war dort ein, äh, eingesetzt. Aber jedes Mal, wenn wir irgendeine Übung ge fertig gemacht hatten und probieren wollten am Computer, dann waren die Techniker dort. Und der war Computer is down, hieß es. Also die Zuverlässigkeit oder respektive die Unzuverlässigkeit der Rechner von damals, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Mm. Ja, da habe ich auch äh, ein, ein ähm, Zitat von Ihnen. I cannot explain how I kept up my interest in computing. Haben Sie mal in einem Interview, ja. glaube ich, oder in einem ja, ja, Artikel geschrieben. Es waren viele, viele entmutigende Augenblicke, ja. Aber trotzdem sind Sie dabei geblieben irgendwie. Offenbar, ja. ja. <lacht> <lacht> war eben doch irgendwie faszinierend. Und vor allem hat man gesehen, dass da noch viel Potenzial dahinter liegt. Haben Sie sich das damals schon so vorgestellt, dass es dann irgendwann so schön wird, wie wo Sie dann später beim Alto gesehen haben zum Beispiel, mit der schönen grafischen Benutzeroberfläche, mit einer Maus, wo man nee, ordentlich... Nee, das hat man sich schon nicht vorgestellt. Nicht vor. Jedenfalls ich nicht. 
Nein. Nein, die, die Rechner haben damals ausschließlich gerechnet. Die waren nicht als Datenspeicher und Telefone und weiß der Teufel was. Eins ist wahrscheinlich mal Rechner. Hm. Das heißt, man hat noch nicht so die Idee gehabt, wo das hingeht, aber Sie hatten so das Gefühl, dass daraus was wird? Ja, das schon. Ja, hm. ja. Ja, ja. Genau, und dann hatten Sie ja, weil Sie gute Noten hatten, ein Stipendium bekommen. Da war ich mindestens ein Jahr in Berkeley. Mhm. Das war ja die harte Enttäuschung, nicht wahr, dass man äh, erfahren musste, man muss jetzt noch äh, ein Preliminary Exam bestehen und nachher ein Qualifying Exam und so fort. Und äh, da hat es Kollegen gehabt, die haben bereits ein, zwei Jahre darauf hingekrüppelt. Und das, das passte mir gar nicht. Ich habe mich dann einfach sofort angemeldet und habe es glücklicherweise bestanden. Das ähm, für das Stipendium oder für... Was? Nein, nein, einfach fürs Weiterkommen. Fürs Weiterkommen in Berkeley? Aber dadurch, dass ich das äh, mhm. gut bestanden hatte, habe ich dann ein Stipendium Zugang erhalten. Mhm. Also das ja. war irgendwie mühsam, durch die Prüfungen da irgendwie sich zu... Ja, das äh, war hart. Also ja. ich erinnere mich immer, eine dieser Prüfungen war allein äh, vor fünf Professoren gibt es heute doch nicht mehr. Nein, es war ziemlich hart und ja. ich, ich war eigentlich sicher, dass ich durchgefallen war. Hat man dadurch vielleicht so seinen Ruf als Elite-Universität ein bisschen festigen wollen? Oder was war der Grund, dass das so hart war? Also hat man dann auch viele Leute durchfallen lassen? Oder? Ja, ja. Von den 24 Anwärtern sind sechs durchgekommen. Ah. Ja. Also. Ja, die, die Standards waren einfach hoch. Mhm. Berkeley war eine angesehene Universität und für ein Doktoratsstudium hat man doch einiges fordern wollen. Und dann ging es so langsam los, auch in dieser Zeit mit den Programmiersprachen, habe ich noch so aufgeschrieben, also 1957 Fortran, ja. dann 1959 bis 63 Lisp, 59 COBOL, da Nein, fingen das so kam erst 62. 62 erst. Ich bin dann nach einiger Zeit per Zufall auf eine kleine Gruppe von jüngeren Leuten gestoßen und die haben Software gebaut, wie ja. man es heute sagen würde, und zwar ein Compiler für eine Sprache, die ein Dialekt war von Algol. Algol war eigentlich die erste Sprache, die man auch wissenschaftlich begreifen konnte, die klar definiert war oder wo Unklarheiten klar definiert waren. <lacht> <lacht> Und das war sehr faszinierend. Das war der Anfang der Compiler-Technik. Ja. Das hat mich schon begeistert. Von dort an wurde ich eigentlich ein Software-Mensch. Das war dann die Begegnung mit diesem Neliak, richtig? Das war die Sprache Neliak, dieser, dieser Algol-Dialekt, ja. ja. Das war ein Dialekt von Algol 60 oder 58? 58. 58 damals noch. Der Compiler war natürlich ein riesiges Durcheinander. Genau. Und äh, um da irgendwie etwas zu verstehen, musste man sehr tief und lange graben. Mhm. Und ich ich war ja dabei, ein Thema zu suchen für eine Dissertation. Und da fand ich äh, etwas Systematik, mathematische Präzision in dieses Thema zu bringen. Das wäre ein lohnendes Dissertationsthema. Und so, so kam es dann auch. Euler, ja, war, Euler, Sprache, ja. Euler war dann eigentlich das Thema meiner Dissertation. Genau. Euler. Also das Euler war eine Generalisierung von Algol, also eine, noch eine Vereinfachung und eben Systematisierung. Aber das war, das war typisch ein akademisches Projekt, das war zu, zu theoretisch. Gewisse Dinge, die in der Praxis einfach wichtig sind, wurden dort leider ignoriert. Lag das an Ihrem Doktorvater oder lag das auch ein bisschen an Ihnen? Ja, an beiden wahrscheinlich. Ja, ja. Eine Dissertation muss ja auch nicht ein 
potenzielles Produkt ja. abwerfen, mhm. sondern Ideen, mhm. die vielleicht dann dazu führen können. Und mhm. so war das dann auch. Und da hatten Sie ja zum ersten Mal so ähm, diese Neigung zum Aufräumen ausgelebt. Also zumindest ja. vorher nicht. Ja, das waren typische Software-Concoctions. Also <lacht> da hat man einfach drauf losgewurschtelt, bis es funktioniert. Und dann, ja. dann hat es irgendwann funktioniert und keiner wusste so recht, warum eigentlich, aber genau. man war froh, dass ja. es läuft. Ja. Ist immer noch so in der heutigen Softwareentwicklung. Ja, ja, es ist immer noch so. Aber ja, ja, eindeutig, es ist immer noch so. Aber es hat schon, schon gebessert. Wissen Sie, die, die Systeme von heute sind auch noch viel komplexer geworden. Ja, ja. Mhm. Aber äh, zu tun gibt es immer noch ja, ja. in dieser Sparte. Hat Ihnen das Freude bereitet, dieses Aufräumen und Klarmachen? Ja, ja doch, doch. Ich habe dann Dinge zustande gebracht mit viel weniger Aufwand. Ihr Professor hieß Harry Husky. Und wo war das in der Zeit? Ja, also bei, bei Husky war ich offiziell Assistent. Und der war ein Computerpionier und hat den Bendix G15 erfunden mhm. nach seinem Besuch in Cambridge. Und dort habe ich auch programmiert, aber das ist eine furchtbare Maschine. Ja. Aber es hat mich äh, für das Gebiet doch irgendwie interessiert und begeistert, aber an Software und Compiler zu denken, war unmöglich Nicht. dort, nein. Und Ihr Euler-Projekt dann schließlich, das haben Sie auf einer IBM 704 gemacht, ja. Großrechner. Äh, ja, richtig. Und nachher bin ich ja dann nach Stanford gekommen mhm. und konnte glücklicherweise dieses Projekt weiter verfolgen. Das Compiler-Projekt? Ja, mhm. Compiler und Euler. Mhm. Und äh, dort habe ich dann auf einer Burroughs 5000 ja. arbeiten können. Das war sozusagen eine Algol-Maschine. Also eine Idealmaschine in gewisser Hinsicht. Mhm. Ja. Da gab es dann schon einen Algol-Compiler darauf? Jawohl, ja, sogar Extended Algol. Mhm. Ja. Extended. Das war noch Algol 58 oder schon 60? Da? Nein, 60. War schon 60. Ja, ja. Ich glaube, Algol 58 hatte ein paar ähm, ja, ja. Unschönheiten und Algol 60 waren dann die meisten Leute und sie, glaube ich, auch recht zufrieden mit Algol 60, was sie da definiert hatten als ja, Sprachstand. Ja. ja, es war für die akademische Welt die erste zugängliche Sprache, die mhm. klar definiert war. Also das wurde... Algo 60 wurde definiert durch ein Komitee, nicht ein Konsortium, ein Ach, Komitee okay. von, glaube ich, 13 Wissenschaftlern aus Amerika und Europa. Mhm. Ja. Aber eben auf freiwilliger Basis. Und äh, das Implementieren, das wurde dann den einzelnen Leuten überlassen. Mhm. Und da war zum Beispiel der Dijkstra einer der Ersten, der erfolgreich war. Ja. Der hat einen Compiler geschrieben für Algol 60? Ja, der Erste, der das ganze Algol 60 bearbeitet hat. Also inklusive rekursive Prozeduren. Mit Algol 60 gab es auch zum ersten Mal Blöcke, glaube ich. Kann das ja, das Konzept der Lokalität von Variablen. Ja, ja, Algol 60 war eben in verschiedener Hinsicht innovativ. Ja. Und Sie haben das ja bei Ihren Weiterentwicklungen dann so als Basis eigentlich genommen. Ja. Und das hat man auch an der Syntax gemerkt, das Beginn und End zum ja, Beispiel. Ja, ja, ja. Haben ja. Sie übernommen. Ja, ja. Also ich habe ja in meiner, in meiner Arbeit meistens mit C programmiert. Und ich weiß, Sie halten von der Sprache nicht so viel. Ähm, was ich aber da jetzt im Vergleich, wenn ich mir so ein Algol-Programm mal anschaue, schöner finde, sind die Klammern zum Beispiel. Das ist irgendwie ja. klarer, finde ich. Ja, ja. Äh, warum hat man bei Algol keine Klammern verwendet, sondern dieses Beginn und End? Wissen Sie das? Man wollte die Klammern für die Anweisungen dick machen. 
Nun hat man keine dicken Klammern auf den Druckern. Ah. Dann hat man eben solche Worte verwendet. Man wollte Klammern für Ausdrücke verwenden und Beginn, End für Anweisungen. Mhm. Weil Sie an diesem Euler gearbeitet hatten, wahrscheinlich nehme ich an, wurden Sie dann in diese Working Group 2.1 berufen. Mhm. Und das war keine so tolle Erfahrung für Sie? Ja, ich habe viel gelernt. Aber es wurde mir dann doch zu viel, weil ich zu jeder Sitzung von Kalifornien nach Europa fliegen musste. Und wenn dann diese 40 Leute zu keiner Einigung kamen, nichts herausschaute, dann hat es mich eher frustriert. Und so habe ich dann einfach selber eine Sprache definiert, die wurde dann Algol W genannt. Mhm. Und wir haben sie in Stanford implementiert, auf einer der allerersten IBM 360 mhm. Maschinen. Äh, ja, und die hat sich dann nachher ziemlich verbreitet. Natürlich nur auf IBM-Rechnern, mhm. aber die waren ziemlich verbreitet bei Universitätsrechenzentren. Und dann haben Sie Ihr wohl bekanntestes Projekt eben gemacht, Pascal. Und da hatten Sie dann den Vorteil, dass Sie eben nicht mit einem Gremium zusammengearbeitet haben, sondern mehr oder weniger alles in Ihrem eigenen ja. Kopf definieren konnten, wie ja. Sie es wollten. Ja. Was Sie ja selber als wahrscheinlich großen Vorteil angesehen haben. Ja, wohl. Ja. Dass man das irgendwie klar kriegt. Und was war dann bei Pascal neu im Vergleich zu... Algol 60 oder Algol W? Ja, vor allem äh, viel mehr Anweisungs- und vor allem Datenstrukturen. Mhm. Also bei den Datenstrukturen, da gab es in Algol nur die Arrays. Und äh, ich habe dann die Records eingebaut, aller Kobol. Alle Ach, von Kobol. Die Files als mhm. Sequenzen. Die, die Bitsets hm. äh, und die Characters. Ja, also das ganze Anzahl neue Datentypen, die dann auch kombiniert werden konnten. Und zwar frei und verschachtelt, wie, also allgemein offen. Hm. Auch bei den Statements gab es mehr. Ja, ein paar von diesen übertrieben komplizierten Dingen in Alkohol haben, habe ich dann rausgeschmissen und einfachere Dinge eingeführt, while statements, repeat statements. Wie haben Sie entschieden, was drin sein muss und was rausfliegen darf? Was, wie ist da Ihre Vorgehensweise gewesen? Ja, einfach aufgrund meiner eigenen Erfahrungen im Programmieren. Und natürlich bin ich auch in Kontakt gestanden mit anderen Kollegen, äh, zum Teil auch Kollegen noch von dieser Working Group, Hoher, Dijkstra, um nur zwei zu nennen. Mhm. Also es war schon auch unter dem Einfluss der übrigen Welt, die man so etwas zusammenstellt. Also Sie haben sich dann konkret überlegt, also Sie, Sie haben ein Programm im Kopf, das man vielleicht schreiben möchte und überlegt, was bräuchte man dafür, damit man es möglichst klar ausdrücken ja, kann. Ja, 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 in diesem Sinne, ja. Ja, man hat ja schon einige Programmiererfahrungen. Mhm. Ich habe dann einfach danach gestrebt, diese... Formulierungen klarer und einfacher zu gestalten. Mhm. Haben Sie dann auch so ein Set von Testprogrammen gehabt, die dann immer wieder ja, so... Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, klar. Mhm. ja, und vor allem der Compiler selber wurde in dieser Sprache geschrieben. Und das war natürlich ein sehr, sehr starker und grundlegender Test. Also wenn man einen ganzen Compiler in einer Sprache schreiben kann, dann heißt das schon ein bisschen etwas. Stimmt, ja. Das ist ja auch schon ein komplexes Werk, Programmierwerk. In Vorteil ja. war es nicht möglich gewesen. Hm. Ja. Aber Sie brauchten dann ja erstmal einen Pascal-Compiler, der in einer anderen Sprache geschrieben war, damit Sie das Bootstrapping ja, machen ja, konnten. Ja, ja, ja. In was haben Sie dann den ersten Pascal-Compiler geschrieben? Wissen Sie das noch? Wir haben... Die Sprache ist Gallup verwendet. 
Das war ein Produkt von Max Engel an der ETH, ganz im Stillen. Und äh, eine einfache Sprache, ich würde sagen, etwas ähnlich wie C. Mhm. Und dann haben wir einen Mann heimgeschickt für drei Wochen, der sollte nun alles in Pascal selbst schreiben. Und das war dann wirklich eine Überraschung, nicht wahr? Also, Sie können sich vorstellen, Sie programmieren drei Wochen, ohne einen Computer zu sehen, nachher soll es klappen. Hat ausgezeichnet geklappt. Ganz wenige kleine Dinge in einer Stunde gefixt, dann hat es geklappt. Das ist wie ein Wunder ja, sowas. Man konnte eben noch diszipliniert programmieren. Das ist wirklich selten, dass man oh. was programmiert und das fast auf Anhieb läuft. Ja, ja. Das ist schon. Ja, ja. Aber das war noch kein äh, P-Code, der kam dann später. Also da hatten sie ja. wirklich noch Maschinencode generiert aus dem... Also der erste Pascal-Compiler ja. hat noch Maschinencode generiert. Ja. Ja. Und dann irgendwann haben sie ja diesen P-Code erfunden. Ja, man hat dann Anfragen erhalten von anderen Universitäten, die Pascal auch einsetzen möchten und ob wir helfen könnten, dieses Pascal auf ihren Maschinen zu implementieren. Damals hat man hat's eben noch ganze Familien von Maschinen gegeben, von anderen Firmen. Und, äh, und dann ist mir diese Idee gekommen mit dem, der hypothetischen Maschine, Stackmaschine. Und äh, wir haben dann diese programmiert. Das war keine große Sache, überhaupt nicht. Und dann konnten sie, ja, und dann haben wir eben diese Maschine implementiert. Und die konnten diese Partner dann einfach in ihrem Assembler-Code umsetzen. Und dann lief das Ganze. Also der Pascal-Compiler, dieser P, Pascal P, der hat äh, einen hypothetischen Code generiert, ja. den für eine Maschine, die es gar nicht gibt, die sie definiert haben. Jawohl. Und das hat dann auch wahrscheinlich zu der Verbreitung von Pascal also viel enorm, beigetragen. Enorm, enorm, ja. ja, ja. Wir konnten dann einfach... Diesen, äh, diesen hypothetischen Computer schicken, die haben ihn in Assembler übersetzt für ihre Maschine und unseren Pascal Compiler, der eben Peko erzeugt hat. Naja. Und trotzdem war es noch schnell genug, weil man verliert wahrscheinlich schon ein bisschen Geschwindigkeit und Performance, ja. wenn man noch diese Übersetzung drin hat. Oder? Ja, die Übersetzung, nein, die war nicht so viel, aber es war ja dann eine Interpretation auf der hypothetischen Maschine. Das, hat, das war schon relativ langsam, aber nee, für, das, das war ja vor allem für den Unterricht und kurze Programme. Da hat man keine Riesensysteme geschrieben. Das war auch das Ziel von Pascal, vor allem der Unterricht, oder hatten Sie dann schon eigentlich auch das als allgemeine Sprache gedacht? Ja, ich habe immer als allgemeine Sprache gedacht, mhm. aber mit Augenmerk auf den Unterricht, mhm. weil ja, in den, in, ich fand gute Programmierung in strukturiertem Stil muss an den Universitäten anfangen. Mhm. Der richtige Durchbruch ist dann passiert mit Borland Pascal, als sie ja. das dann für, mit dieser Diskette für 50 Dollar verkauft haben. Jawohl. Und ich selber, als ich, da war ich vielleicht 14 oder so, da hatte ich auch, oder 15, bei meinem ersten PC, da habe ich mir das auch gekauft. Das war dann so ein, so ein Buch mit Beschreibung und dann ja. die Diskette dabei. Ja. Das war dann halt der Durchbruch, wo Floppy Disk, ja. Genau. Und jetzt gibt es ja noch das Delphi, Pascal. Ja, das war dann der unmittelbare Nachfolger bei Borland. Genau. Ja. Und da ist es ja so, dass die, ich habe mal nachgeguckt beim Tiobe, Tiob Index, der Top-Sprachen, also da liegt es immer noch auf Platz 19, der weltweit... So, äh, also, <lacht> ja. Wird immer noch praktisch eingesetzt, ja. das Pascal. Ja, die größte Verbreitung hat Pascal erhalten in Russland und in China. Tatsächlich? Ja, ja. Viel stärker als in Europa und vor allem viel stärker als in Amerika. Amerikaner schauen ungern auf Produkte aus dem Ausland. Nein, China, Russland, dort ist es 
hat es Furore gemacht. Ach, das, hat man jetzt, das kriegt man halt hier gar nicht mit, gell? Mhm. Nein, ich erinnere mich nicht, als ich das erste Mal in China war. Da ist eine junge Dame auf mich zugekommen, hat ein Büchlein zu mir gestreckt. Das war das Pascal User Manual auf Chinesisch. Ja. Wir hatten ja dann nach Pascal Modular, Modular bzw. Modular mhm. 2, dann, was dann mhm. bekannt wurde. Mhm. Ähm, was war da die Motivation, nochmal eine neue Sprache zu machen? Ja gut, ich war an einem Sabbatical in Kalifornien, oh ja, genau. mhm. bei Xerox, mhm. Forschungslabor. Und dort bin ich in Kontakt gekommen mit der Sprache Mesa, genau. mhm. eine interne Sache. Und ich habe dann auch gesehen, was bei Pascal eben noch notwendig wäre für die Zukunft. Und vor allem für die Zukunft, wo die Programme groß sind, mhm. die nicht mehr durch einen Programmierer hergestellt werden, sondern durch ganze Teams. Also die Idee, dass Systeme durch einzelne Module von einzelnen Programmieren hergestellt werden können, nachdem man sich mit den anderen über die Schnittstellen geeinigt hat. Und das war eigentlich das Hauptkonzept, das bei Modula neu hinzukam. Mhm. Es waren dann noch einige andere Sachen, aber nicht so erwähnenswert. Mhm. Und der Punkt war natürlich auch Fortran, hatte schon separately compiled äh, Modules mhm. oder Subroutines. Mhm. Der Unterschied, der große Unterschied war nun, dass wir mit Pascal eine Sprache hatten, wo alle Daten typisiert waren. Also waren entweder Integers oder Arrays oder weiß nicht was. Und die Kompatibilität von Elementen sollte natürlich auch durch den Compiler über die Modulgrenzen hinüber geprüft werden. Nicht nur innerhalb eines Moduls. Damit äh, die, der große Vorteil der Typisierung und der Typensicherheit mhm. beibehalten wird. Das war eine, eine, eine kn kn knifflige Nuss, wie man <lacht> sagt. Ja, eine harte Nuss, eine mhm. knifflige Aufgabe. Mhm. Und, aber das gelang und war sehr, sehr befriedigend und das ist natürlich das Kernstück von Modula. Und dann kam nachher noch Oberon, weil ich fand, Modula sei eigentlich durch all diese Zusätze schon wieder zu dick geworden. Und äh, mit Oberon hatte ich das Ziel, eine Sprache, die möglichst allgemein und flexibel und kräftig ist, aber doch einfacher, äh, noch äh, frugaler, also die, die noch leichter zu erlernen ist, wo man noch weniger ins Näpfchen tappt und so weiter. Und, äh, und die auch nun endlich einmal maschinenunabhängig wird. Das war immer das lange große Ziel. Eine Sprache sollte man definieren können, ohne auf einen Rechner Bezug zu nehmen. Und das ist dann bei Oberon eigentlich fast gänzlich gelungen. Wir haben es ja das geschafft, dass Oberon unabhängig von der Hardware war, also unabhängig vom, von der Computerimplementierung. Indem man keine Features definiert, die aufgrund der Maschine definiert sind. Mhm. Also das Ideal schon bei Algol 60 war ja gewesen, dass man ein Algol-Programm nehmen kann und auf diesem und jenem und jedem Computer mhm. einfach laufen lassen kann, mhm. kompilieren und dann laufen lassen mhm. kann. Aber so etwas wurde nie nur annähernd erreicht. Mhm. Bei Oberon ist es, ist es recht gut, also da bin ich diesem Ziel viel näher gekommen mhm. als irgendwo sonst. Würden Sie sagen, das ist dann Ihre beste Sprache? Ja, ja. ja ich, das, das behaupte ich heute, mhm. ja. Aber leider hat sich dieser äh, dieses Ereignis bei Pas wie bei Pascal nicht wiederholt. Mhm. Und der Grund ist natürlich, ein Grund ist natürlich, dass die kommerziellen Sprachen 
jetzt überall ja. tief verwurzelt sind. Und äh, gerade in den USA hat man, kennt man nichts anderes. Mhm. Naja, diese Zeiten, die sind naja, wahrscheinlich vorbei. Dass man noch eine neue Sprache bringt, die, mit der man noch Erfolg hat. Ja, ich, ich zweifle. Die Leute haben lieber so etwas wie C++, das mhm. enorm ist, das ein Einzelner ja nie mehr als Ganzes beherrschen kann. Mhm. Aber wo überall es Möglichkeiten gibt, so etwas gerissener zu schreiben, und ich fand das nie sehr wichtig. Das also auch großes, gerade komplexe Systeme sollte man mit einfachen Werkzeugen herstellen können. Naja, das ist meine Überzeugung, aber die wird nicht überall geteilt. Mhm. Haben Sie sich mal überlegt, ob es nicht möglich wäre, mit künstlicher Intelligenz Algorithmen einfach nur unterschiedlich darzustellen, also dass man sagt, ich habe ein Programm, dem gebe ich jetzt zum Beispiel ein C-Programm und als Ausgabe bekomme ich ein Oberon-Programm, das ein Mensch lesen kann. Dass man einen ja. ein, ein Algorithmus schreibt, der ja. quasi das übersetzt Sprache, in die Zielsprache, ja, ja. sodass der, der, oder vielleicht sogar noch schöner, dass ich weiß, ich habe jetzt einen sehr guten, Programmierer, dann kann ich es auch vielleicht kurz darstellen oder ich habe einen Anfänger, dann tue ich es vielleicht lieber ein bisschen länger darstellen, den Algorithmus. Also, dass man einfach so Übersetzungsprogramme hat, um für Menschen Programme ordentlich darzustellen. Ja, an Übersetzungsprogramme hat man ja immer mal gedacht, aber es ist viel schwieriger, als man denkt. Artificial Intelligence habe ich nie daran gedacht, und mhm. zweifle ich sehr. Mhm. Denn es, hier können Sie ja nicht zufällige Formulierungen zulassen, die müssen präzise sein. Die Alternative wäre, wenn man sagt, okay, Oberon ist jetzt die perfekte Sprache, dann setzen wir jetzt Programmierer hin und übersetzen die bestehenden Programme in Oberon. Und programmieren es schön in Oberon. Ja, ja. Ein hässliches Programm in C wird schön in Oberon programmiert. Und wenn man da irgendwie ein Unterstützungsprogramm wenigstens hätte, also es gibt ja schon so Ansätze. Ja, ja. Ich denke nicht lange daran, weil es eine Utop Utopie, Utopie ist. ist. Mhm. Heute hat man solche riesen Berge von Software, Legacy Software, und die wollen die Leute immer auch noch benutzen können. Und die sind dann mal auch nicht so sauber programmiert. Da muss man, wenn man zusammen sitzt, doch noch schauen, was muss ich jetzt hier noch fixen. Mhm. Also, ich glaube, also, also, also etwas wie Oberon, das habe ich natürlich auch nur äh, konzipiert mit dem Gedanken an den Unterricht. Denn dort müssen die klaren und sauberen Gedanken gelegt werden. Mhm. Nachher ist man korrumpiert. <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber ich, ich behaupte, man könnte Programmieren viel rascher lernen mit einer Sprache wie Oberon. Mhm. Und, und, und eben sauberer, und so dass es relativ leicht ist, Sie seine Programme von Oberon nach Fortran meinetwegen zu übersetzen, mm, mm. Äh, während dem das Umgekehrte kaum geht. Mm. Das haben wir selber festgestellt. Mm. Ja. Ähm, was mich auch extrem interessieren würde, ist Ihre Zeit bei Xerox, weil da haben die ja diesen Xerox Alto, mit dem Sie da in äh, Berührung kamen, diese Workstations, die Sie da schon in den Anfang der 70er hatten, Mitte 70er, Mitte 70er also 75, 76, 76, 76, ja. 76, also als sie da anfingen, waren die gerade neu, die ja. Altos. Ja. Und das ist ja der Wahnsinn, wenn man bedenkt, ich meine, zehn Jahre später haben sie ihre Lilith fertig bekommen irgendwie oder so, ungefähr fünf ja. bis zehn Jahre. Ja. Und dann nochmal später kam, kam Apple mit seiner Lisa und Macintosh. Ja. Das heißt, Xerox... Xerox Park war der Welt mindestens zehn Jahre voraus. Mehr? 15 Jahre. Ja, 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 ja. Das ist für mich eine so unglaubliche Geschichte, dass die daraus nichts gemacht haben. Ja, also, das ist nicht nur für sie unglaublich. Ja, also ich meine, sie waren ja dort. Wie konnte das passieren? Ich weiß es natürlich nicht. Und es gibt sicher nicht nur einen Grund. 
Aber ganz kurz gesagt, Xerox war eine exklusive Copier Machine Factory. Und die haben gar nicht daran gedacht, dass man auch Computer verkaufen sollte. Die Frage ist natürlich, warum haben sie dieses Labor finanziert? Sie hatten Überfluss an Geld. Aber dass sie das so sträflich verschlafen haben, ist, ist unverständlich. Das ist ja, das, das Xerox Labor gibt es heute noch, aber es ist nicht mehr groß berühmt. Mhm. Ja. Nein, nein, das war eine fantastische Zeit und ich bin genau zum richtigen Moment dort hineingeschneit für ein Jahr. Und dann habe ich dort gesehen, ja, das ist, so sieht die Zukunft aus. Das muss ich auch haben. Und zwar, sobald ich an der ETH zurück bin, da haben wir ja nur immer noch den Großcomputer gehabt und die, die Teletypes. Und dann habe ich gesagt, ja, also gut, wenn wir es nicht nirgends kaufen können, dann müssen wir es eben machen. Und das war eine tolle Chance, zum Haufen zu lernen. Ja, das glaube ich. Ich habe natürlich von meinen ehemaligen Kontakten hier drüben auch noch profitiert und habe auch sofort eine neuere Generation von Chips verwendet. Also das war nicht mehr einfach Kopie des Auto. Und dann noch einige sonstige Ideen, die von Modula her kamen. Und so kam diese Lilly zustande. Ja, ja, die hat heute auch, heute gesehen auch ihre Fehler. Vor allem war sie noch in dem Gedankengut der hypothetischen Maschinen, der Stackmaschinen. Das war die Hardware, war ja ein Mikroprozessor. Mhm. Und der wickelte immer dasselbe interpretative Programm ab, das in, in ROM gespeichert war. Und das dann diesen M-Code, wie wir es den Modular-Code, mhm. interpretiert. Mhm. Ja. Und das war dann ja auch mit Fenstern schon, also grafische ja, ja, Oberfläche. Ja, ja. Das Aber haben Sie alles selber noch nachprogrammiert ja. quasi, ja, ja. das Betriebssystem. Ja, ja. Also das war quasi aus einer Hand, sowohl die Hardware designt, als auch das Betriebssystem, also natürlich der Compiler, Modular 2 war das da noch. Das heißt, das gesamte System vom, von der Hardware bis ganz nach oben bis zur Anwendung war halt zusammen, haben Sie mehr oder weniger fertig designt. Dann. Ja, das Darf man wahrscheinlich sagen, ich hatte ein paar Assistenten und denen habe ich äh, gewisse Aufgaben übertragen, wie zum Beispiel der Bau eines Texteditors. Ach ja. Mhm. Das, aber die Idee kam auch von Xerox mhm. durch mich. Auch die Fonts habe ich mitgenommen. Mhm. Das haben die alles so frei hergegeben? Ja, Forschungslabor. Mhm. Ja, da hat natürlich sowieso nie, nie jemand gedacht, dass so ein junger Schweizer da etwas Nützliches produzieren also, könnte wenn das an einer Universität. <lacht> oder? Aber äh, ja, es hat sich ja dann auch nicht äh, realisiert. Etwa drei Jahre später kam jemand und hat eine Firma aufgebaut. Richtig, ja. Mit dem einen Produkt Lilith. Mhm. Und ich habe immer gedacht, das kann ja nur schief gehen. Und da war sowieso das großköpfig mhm. Und hat dann ein Forschungslabor errichtet, unterhalb der ETH, in der Nähe, mhm. mit meinen ehemaligen Doktoranden. Er hat ein Hauptquartier eingerichtet, bei sich zu Hause, in Wöwe. Bei Lausanne. So ein Bauernhof? Oder? Da ist da Bitte? Ein... War das ein Bauernhof? Irgendwie habe ich mal was ich gelesen. Ich glaube, ja, ja, ja. Ich war nie dort. Mhm. Und eine Produktionsstätte in mhm. Utah. Das ist ja verrückt. Und, äh, und dann natürlich eine ärmliche Vertriebsorganisation mit ein paar Leuten hier und dort. <lacht> was der hätte tun müssen, wäre zu IBM gehen und sagen, könntet ihr so etwas übernehmen für den Vertrieb? Ich erinnere mich noch, ich war eingeladen von IBM zu einer Professorentour. Wir waren etwa 40 Professoren aus verschiedensten Ländern. 
Reise durch USA, verschiedene IBM-Labor, inklusive Bogaraton. Und dort, dort haben sie uns ganz neu diesen neuesten PC gezeigt. Und ich war so enttäuscht. Das war ja ein furchtbares Kästchen. Aber die hatten keine Ahnung von Lilly. Sind Sie da von Xerox Alto zurückgekehrt und haben gesagt, das muss es jetzt sein, ich weiß, ich mache dieses Lilly? Ja, mehr oder weniger schon so. Ja. Und es hat sich dann ergeben, das muss ich jetzt auch noch erwähnen, Schon in Palo Alto ist ein junger Assistenzprofessor aus Utah, hat mich angerufen und ist nachher angereist und hat gefragt, könnte ich bei Ihnen studieren, doktorieren in Software. Mhm. Äh, ich bin vor allem mit Hardware tätig und habe einen ganzen VW-Bus voll Zeug mitgebracht. <lacht> Richtiger Bastler. Mhm. Und äh, das hat mich nicht so furchtbar beeindruckt, aber ich habe dann gedacht, aha, der will von uns Software lernen, also wollen wir von ihm Hardware lernen. Und er ist dann mit seiner Familie nach Zürich gekommen und hat eigentlich die grundlegenden Sachen im Lilith-Projekt gemacht. Also die, die, die Anfänge, ich habe es konzipiert und er hat es dann ausgeführt. Die Hardware, Aber zum Teil katastrophale Lösungen und mit Holzrahmen. <lacht> das habe so ich gesehen, ja, dass man die ersten Lilith waren noch mit Holz. Irgendwie. Ja, ja, das, mhm. das, Aber wir haben dann rasch gelernt. Mhm. Ja, ja auch so ein kleines Team, sie waren ja auch nur eine Handvoll Leute. Äh, andere Firmen haben da ja. Tausende von Menschen, ja. die so ein Projekt äh, machen. Ja, ja. Hat natürlich auch einen Vorteil, dass man nicht so viel koordinieren muss. Und, äh, genau. genau. Die Leute kennt und dann ja. dieser, dieser Mensch, dieser Hardware-Mensch, der habe ich gelesen, der war ja auch sehr engagiert und begeistert bei dem Projekt. Absolut. Der hat auch auf die anderen Begeisterung ausgelöst. Der hat etwas vom American University Spirit mhm. mitgebracht und unsere Leute infiziert. Ja. Die waren am, am Vorher ging, gingen die Leute immer am 5. oder 6. nach Hause, Wochenende war niemand an der ETH. Ja. In unserem Team waren alle dort wieder. Er hat diese irgendwie mitgerissen. Auch das Projekt war natürlich verlockend. Man wollte, dass es endlich etwas läuft, endlich mm -hmm. etwas zu sehen ist. Mm -hmm. Ja, es war eine tolle Zeit. Das glaube ich, ja. ja. Die Lilith war wohl die erste Frau Adams. Ja. Und das ist eine ziemlich äh, schräge Geschichte irgendwie. Wie sind Sie denn da drauf gekommen? Äh, durch ein, den Besuch bei einem Freund in Bern, der Psycho Psychiater war, der und er hat mich gefragt, weißt du, womit ich mich befasse? Hat er gesagt, jüdische Psychologie. Jüdisch? Oder Mythologie. Mythologie. Ja. Mhm. Und die Lilith, die war eben in der jüdischen Mythologie Adams erste Frau. Und die hat dann offenbar irgendwelche feministischen Gedanken, sagt man heute, gehegt. Und dann hat er sie zum Teufel gejagt. So hat man das gemacht damals. Und äh, dann ist sie jeweils zurückgekommen nachts, um sich zu rächen. Und sie hat Kinder gestohlen und sie hat Männer verführt. Und zwar eben immer nachts. Und äh, das ist ja dann bei, mein, bei meinen Assistenten passiert. Mein Projekt hat sie verführt nachts wieder zur Arbeit zu kommen. Das hat es an der ETH ja nicht gegeben vorher. <lacht> Aber gedacht, Lilith wäre ein guter Name. Ja, dann vielen Dank, Herr Wirth, für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Bitteschön, hat mich gefreut. Musik